ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മോയന ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ലൈഫ് ഫുഡാണ് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ അത് ഇത് സാധാരണയായി ചെറിയ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗപ്പിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും പെരുകി പെരുകി വരും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ കൾച്ചർ സാധാരണ ഗ്രീൻ വാട്ടർ ഈസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ് അത് എങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി കൂടുതൽ പേരും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലൈവ് ഫുഡാണ് ഈ ലൈവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ജീവികളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മൊയ്ന ഈ മൊയ്ന വളർത്തുന്നത് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ് മൊയ്നയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലീസ് കുളങ്ങളിലും ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടിലുമാണ് ഇവ സാധാരണയായി കാണുന്നത് ഇവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം പ്രോട്ടീനും ഇരുപത് ശതമാനം കൊഴുപ്പുമാണ് ഇവ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റയായി കൊടുത്താൽ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടും പിന്നെ അവയുടെ കളർ വളർച്ച എന്നിവ വർദ്ധിക്കാനും സാധിക്കും മോയിനയെ വളർത്താൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചർ ആദ്യം വേണം ഈ കൾച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോയിന ഈസിയായി വളർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുളങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ട് ഇവയിലൊക്കെയാണ് ഈ മോയിന വളരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വേണം മോയിനയെ വളർത്താൻ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കുളങ്ങളിൽ ആൾറെഡി ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഈ മോയിനയെ മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലെൻസ് വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മോയിനയെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വളർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഈ മത്സ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും വലിയ ഫിഷ് ഫാമിലും ഒക്കെ ഈ മോയിന വിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അൻപത് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ കൾച്ചർ മേടിച്ച് നമുക്ക് മോയിനയെ ഈസിയായി വളർത്താം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ഫുഡായി മൈക്രോവേം അർട്ടീമിയ ബ്ലഡ് വേം പാരമീസിയം വിനഗറിയിൽ ഗ്രിൻഡൽ വേം പിന്നെ നമ്മുടെ മോയിന ഇവയെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലൈഫ് ഫുഡായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് മോയിന അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മറ്റുള്ള ലൈഫ് ഫുഡൊക്കെ മേ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റയായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവയൊക്കെ കഴിച്ചോളും പക്ഷെ അവയുടെ വിശപ്പ് മാറുമ്പോൾ കുറേ ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യും ആ ബാക്കിയായ ലൈഫ് ഫുഡൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്കൊരു വയിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജീവനുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് അവ കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് ഫുഡ് ചത്തുപോയതൊക്കെ അവ കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മോയിന അങ്ങനെയല്ല വെള്ളത്തിൽ അവ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആ മോയിന കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ജീവനുണ്ടായതുകൊണ്ട് അതാണ് മോയിനയുടെ പ്രധാന ഒരു ഗുണം മോയിന ഒരു മുട്ടയിടുന്ന ജീവിയും കൂടിയാണ് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മുട്ട വരെ ഇടും അത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വിരിയുകയും ചെയ്യും വളരെ പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മോയിന നൂറ് മോയിന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരും അത്രയും പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇവയ്ക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റും ഗ്രീൻ വാട്ടറും ഒക്കെയാണ് ഗ്രീൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പച്ചക്കളറുള്ള വെള്ളമാണ് ഇനി മോയിന കൾച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അത് ഈസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മോയിനയെയും വളർത്തുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് അതിനൊരു പാത്രം വേണം പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അലുമിനിയോ ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം അത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളമോ നമ്മൾ മീൻ വളർത്തുന്ന വെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കലർന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം തുറന്ന് വെച്ച് തുറന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു പകുതിയോളമാണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു ചെറിയ കോപ്പ ഒരു ചെറിയ പാത്രം എന്തായാലും മതി അതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത ആ വെള്ളം തന്നെ കുറച്ചരിക്കി വയ്
ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയണത് ഒരു ലിറ്ററിന് രണ്ട് ഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് ഇതിടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്കിലായിട്ട് ഇടണത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുതർന്നോളും അതേമാതിരി പാലിൻ്റെ കളറായി വരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം എന്നാലും ഇങ്ങനെ കുതർന്നു തന്നെ കുതർന്നോളും എന്നിട്ടത് അരിക്കണം കാരണം അതിൽ കുറേ വേസ്റ്റ് കരടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു വേറെ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് അരിച്ച് മാറ്റാം ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ചായ എടുക്കാൻ അരിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പയാണ് വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ തുണിയൊക്കെ ആയാലും മതി അതിലേക്കാണത് അരിക്കേണ്ടത് അത് അരിച്ച് വയ്ക്കുക ആ ഈസ്റ്റ് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈസ്റ്റ് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം കേട് വരും അപ്പോൾ മോയിന നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഈസ്റ്റ് ഒരു ഇളം വൈറ്റ് കളർ ആകുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മോയിനയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ആ വെള്ളമായി ഇനി മോയിന അതിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നോ പാത്രത്തിൽ ഇതേമാതിരി ചെയ്യുക കാരണം ഒരു കൾച്ചർ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കൾച്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ഈസ്റ്റ് ഒരു ജീ ചെറിയ ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നോക്കിയാൽ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൊയിന ഈ ഈസ്റ്റിലുള്ള ആ ചെറിയ ജീവികളെ തിന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ഇതവരൊരു ഫുഡാണ് അതാണ് ഈസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ആൽഗ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണില്ല അതും മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ മാത്രമേ കാണൂ അതാണ് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അത് മൂടി വയ്ക്കണം അതൊരു നെറ്റ് കൊണ്ടാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുവല്ല ആയാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ ഏഴടുപ്പുള്ള തുണിയോ ഉപയോഗിക്കാം ഈ പാത്രം നമ്മൾ പുറത്താണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊതുക് വന്ന് മുട്ടിടാനുള്ള ചാൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് വെച്ച് കെട്ടണം അത് എന്നാലേ കൊതുക് വന്ന് മുട്ടടായിരിക്കുള്ളൂ കൊതുക് വന്ന് മുട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കൾച്ചർ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ പാത്രം ഡയറക്റ്റ് വെയിൽ കൊള്ളാത്ത ഭാഗത്ത് വെക്കണം കുറച്ച് വെളിച്ചം തട്ടും വേണം എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് വെയിൽ കൊള്ളരുത് വെയിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചൂടായി മോയിന നശിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള വീഡിയോ ആണത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം മോയിന അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മുട്ടയാണത് ഇടുക അങ്ങനെയാണത് പെരുകി പെരുകി വരിക ഇതിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി പെരുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈസ്റ്റ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കണം ഫുഡ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അധികമാവരുത് കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് മാത്രം ഒരുപാട് പെരുകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം കൊടുക്കാം വളരെ നേർപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അധികം കൊടുക്കരുത് ഫുഡ് അധികം കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നശിച്ചു പോവും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ദിവസമായി ഉണ്ടോ ഒരുപാട് പെരുകി ഇനി ഇത് മീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഉണ്ടോ മേലെ പാറി വന്ന് നിൽക്കും ആ മോയിന അതൊക്കെ ഒരു വേറെ ഗ്ലാസ്സിലേക്കോ പാത്രത്തിലേക്കോ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള മോയിന എടുത്ത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അരിപ്പയോ ഒരു വെള്ളത്തുണിയോ എടുക്കുക ഈ മോയിന ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ആ വെള്ളം കളയണം അതിന് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി ആ വെള്ളം പൊയ്ക്കോളും 
ഇത് ഗ്രീൻ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഗ്രീൻ വാട്ടർ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ വാട്ടർ കിട്ടില്ല അതാണ് ഈസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ മൊയിന അത് അരിപ്പയിൽ ഊറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നല്ലോണം വേറെ വെള്ളം കൊണ്ട് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അരിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയിക്കോളും നല്ലോണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു വേറെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ആ അരിപ്പ അതിലേക്ക് മുക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ ആ മൊയിനകളൊക്കെ വന്ന് നിന്നോളും ഇത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മീനുകൾക്ക് ഗപ്പിയോ ഫൈട്രോ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇതേമാതിരി മോയിന കൾച്ചർ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്